ndugu yetu hawa wengine wanazidi kusema oh namna gani namna gani mimi niliwahi kutembea na uhuru tukaenda na yeye Nigeria tukakutana huko nikakutana na uhuru tukiwa bunju bura kwa mambo ya kuleta amani katika eneo hii na uhuru akasema mimi nilipeana ushukani ndio yeye mkubwa wa azimio na anasema yeye alifanya nini sasa wewe mkubwa wako alipeana ushukani akapeana fimbo akapeana sword akapeana katiba akasema huyu ndio mshindi sasa yani uhuru alikuwa na shida gani na ni rais ambaye amestafu. Yeye kutambua kwamba anapeana mamlaka kwa yule alishinda. Si hiyo sasa ni jawabu kubwa kwa watu wa azimio kwamba msipoteze wakati kwa sababu mkubwa yenu alitambua kwamba mshindi ni William Samoi Ruto. Na akapeana. Sasa hii ingine yote ni sarakasi. Na unajua saa zingine tunashangaa vile mtu anaweza danganya mwingine. Sasa mtu anasema nitaenda ku collect sahihi milioni kumi. alafu nitapeleka kwa parallel IBC. Parallel. Sheria ya Kenya inatambua one IBC. Na kuna sheria vile hiyo IBC inaundwa sasa parallel IBC itaumbwa na muna gani na kuna sheria ambayo inaunda IBC. Yeni ri budu za ribesh dia dia habodo. Dia galloni. Kwa hivyo sisi tunataka tuende mbele na mimi nataka niwahakikishie kwamba kama serikali tuna juhudi ya ku imarisha uchumi <laughs> hawa wote ni ukweli tumekaa na tutazidi kukaa tukisema we must pull together taifa letu ama region yetu sisi ndio tutabadilisha yale yalikuwa ya campaign tunataka yawe funzo kwetu tukiendelea mbele tujipange vizuri tujipange tujipange vizuri ili tukienda mbele nguvu zetu ziwe zaidi kwa huo uwanja wa kisiasa katika taifa letu tumekuwa tukicheza sana lakini mimi nawasihi tu tuache mchezo tuanze kufikiria tuko hapa mudete na factory ukienda kisi wa kisi wana mashamba madogo hata kushinda yetu mkienda kule kisi county na nyamira combined wana factory nane za majani chai mvua ya kisi ni kama ya hapa mchanga wa kisi ni kama wa hapa upana wa county ni kama hapa idadi ya watu ni kama hapa sasa hawa wamejikokota wamejenga factory nane za majani chai na katika eneo ya magharibi kutoka vihiga kuingia kakamega kuingia bungoma kuingia busia kwenda paka tuanzoya sisi tuna factory moja na hawa kwa county mbili wana factory nane jameni hata hapa ikolomani we need more tea farmers muongezeke mupande majani chai ikolomani shinyalu inaweza enda paka 
hata kule kwa hakuna constituency hapa Kakamega ambayo haiwezi panda majani chai and we can have more tea factories we can have gold factories we can have tea factories tubadilishe maisha yetu ili watu waanze kuona mabadiliko na turekebishe uchumi katika taifa letu ushuru ukiniuliza hata nikiuliza mtu yote hapa atasema hatupendi kulipa ushuru globally the world over everybody will say hii mambo ya tax ni ngumu but hakuna taifa ambalo linaweza kuenda mbele bila wenyeji wa taifa hilo kulipa ushuru mimi nilikuwa waziri wa fedha. Nafahamu haya. Hauwezi ukajenga barabara ambazo tunauliza bila sisi kulipa ushuru. Mshahara wa hao walimu tunataka tuajiri. Ni lazima sisi tuwalipe kutoka kwa ushuru wetu na watoto wetu wasome. Hatuwezi kopa pesa za kulipa mshahara za walimu. It is not possible. Ukiona wanakopa pesa ya kulipa mshahara basi hiyo taifa iko bankrupt. Kwa hivyo sisi kama wa Kenya na wasihi tu kwamba kwa muda tutakuwa na uchungu kidogo hapa na pale. Lakini hatimaye tutajisimamia na maisha yetu yatakuwa tofauti Mashule zetu vile shinali amesema tutatafuta nguvu nikipata nitamwangalia nitaangalia hawa wote tutasaidiana we need more teachers na serikali hii ya Kenya ya Kenya kwanza tangu uhuru tumechukua the largest cohort ya walimu 30000 new teachers in Kenya 30000 Hapana hamsini, Hapana moja, 30,000. Na lengo letu ni kwamba ikifika 2027 tunataka tuwe tumeongeza walimu 112,000 katika taifa letu. Na haya yote mimi nataka niwaambie ni sisi ndio tutawaajiri. Yes. In fact na refuse na mwalimu wa Kupet president wa Kupet kwamba we have actually moved from 30000 now as at today there are 54000 new teachers tunataka footprint yetu tukienda 2027 kwa kisiasa kwa serikali footprint yetu iwe kubwa na tena tunataka sauti yetu iwe more united than ever before so i extend that olive branch and that open door policy to my colleagues in the political realm who may not be within the Kenya Kwanza bracket we extend a hand of friendship come let us work together let us unite let us build our nation let us build our region and let us not waste time in politics that will not change anything at this stage.